হ্যালো এভরিওয়ান আমি ডক্টর মজিবুল হক যুক্তরাষ্ট্রের একটা ফেডারাল বিশ্ববিদ্যালয় হিউস্টন কুমারি কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক এবং ন্যাশনাল লাইসেন্সকৃত নন মেডিসিনাল ডক্টর যেটাকে আমেরিকাতে বলা হয় ড্রাগলেস প্র্যাকটিশনার বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করি রসায়নবিদ্যায় কেমিস্ট্রিতে কেমিস্ট্রিতে মাস্টার্স শেষ করে ঢাকা তারপরে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ উইসকনসিনে ফেলোশিপ সহ বায়ো অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ডক্টরে সম্পন্ন করি যেখানে আমার ডক্টরেটের বিষয় ছিল ড্রাগ নিউ ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ ডিসকভারি অ্যান্ড আফটার কমপ্লিটিং মাই ডক্টরেট আই ডিসাইডেড টু লার্ন অ্যান্ড রিসার্চ মোর অ্যান্ড হায়ার লেভেল অফ ড্রাগ রিসার্চ তারপরে আমি যেখানে আসি যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় যেটাকে বলা হয় টেক্সাস মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নাম হচ্ছে ইউটিএমবি ইউটিএমবিতে এসে আমি ড্রাগ এবং ওষুধের উপরে এবং রোগের উপরে উচ্চতর গবেষণা শুরু করি অ্যাজ এ ফোস্ট পোস্ট ডক্টরাল ফেলো তো অ্যাজ এ ফেলো আমি রিসার্চ করি এবং দেখি যে রোগের কারণ এবং রোগের কি সঠিক চিকিৎসা হতে পারে সিনথেটিক ড্রাগ দিয়ে যেখানে আমরা নতুন নতুন সিনথেটিক ড্রাগ বের করার জন্য চেষ্টা করি এবং রিসার্চ করা অবস্থা আমি দেখতে পেলাম যে আমরা শুধুমাত্র রিসার্চ করছি রোগের লক্ষণ এবং কোন সিনথেটিক ওষুধ দিয়ে ড্রাগ দিয়ে মেডিসিন দিয়ে এটাকে রোগটাকে কোনোভাবে কন্ট্রোল করা যাবে রোগটাকে রোগটাকে ডাইভার্ট করা যাবে অথবা ফেলিয়েট করা যাবে ইটস নট এ কমপ্লিট সলিউশন বিকজ উই নট ট্রিট দ্য রুট খজ আমরা রোগের মূল যে কারণ আমরা সেখানেই হাত দিচ্ছি না ধরুন আমি নিজেও তখন ছিলাম প্রচণ্ড অ্যালার্জি আক্রান্ত এবং অ্যালার্জি থাকা অবস্থায় আমি দেখেছি যে কোনো মেডিসিন আমাকে কাজ করছিল না বিকজ অ্যালার্জির কারণটা ছিল ভিন্ন আমি শুধু অ্যালার্জির যে লক্ষণগুলো ওগুলাকে বিভিন্ন শর্ট দিয়ে দিয়ে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি এরপর আমি দেখলাম যে রোগের কারণ কোথেকে আসতে পারে তো আমি তখনই আমি আবিষ্কার করি রোগের কারণ হতে পারে যে পুষ্টি তারপরে আমি পুষ্টির জন্য স্টাডি করতে যাই বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি যেখানে পুষ্টির উপর আমি উচ্চতর গবেষণা এবং স্টাডি সম্পন্ন করি তখন আমি দেখি যে মানুষের শরীরে সমস্ত রোগ আসতে হচ্ছে পুষ্টি থেকে ধরুন আমাদের এই শরীরটুকু আছে এই শরীরটুকু হান্ড্রেড ছিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া এবং ওয়ান টু টেন ছিলিয়ন সেল দিয়ে তৈরি তাহলে ধরুন ধরুন টেন ট্রিলিয়ন সেল দিয়ে তৈরি কারণ বিভিন্ন গবেষণায় বিভিন্ন নাম বলে থাকে ধরুন টেন ট্রিলিয়ন সেল দিয়ে এই শরীরটুকু তৈরি আবার ধরুন যে সেম শরীরটুকু শরীরের মধ্যে ওয়ান টেন ট্রিলিয়ন সেলের পাশাপাশি হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া কাজ করে টু টেক কেয়ার অফ দ্য সিস্টেম টু সাপোর্ট দ্য হরমোনার ব্যালেন্স টু টু ডাইজেশন টু টু মেনটেন দ্য হোমিওস্টেসিস লেভেল ইউ সি আমরা তাহলে আমাদের শরীরটুকু যদি সিম্পল চিন্তা করি আমি কে আমি টেন ট্রিলিয়ন সেল এবং হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া যদি সিম্পল আমি মনে করি আর কি তাহলে এই সিম এই ব্যাকটেরিয়াগুলো এবং এই সেলগুলো মিয়ে আমি আমি কতটুকু সুস্থ বা অসুস্থ ডিপেন্ড করছে আমার যে টেন ট্রিলিয়ন সেল অথবা অ্যান্ড হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া কীভাবে কাজ করছে তারা কতটুকু সুস্থভাবে আমাদের আমার এই সিস্টেম থেকে দেখাশোনা করছে ধরুন আমি অসুস্থ হলাম তাহলে কেন অসুস্থ হলাম যে আমার শরীরের কোনো একটা অর্গান ধরুন আমার এই স্টোমাকটা আছে আমার ধরুন গ্যাস্টিক হলো তাহলে এই যে স্টোমাকটা আছে না এই বাম পাশে এখানে এই স্টোমাকটা কাজ করছে না তাহলে কি করতে হবে স্টোমাকের জন্য আমাদেরকে এমন এনভায়রনমেন্ট দিতে হবে যাতে স্টোমাকটা রিজেনারেট হয় কারণ এই শরীরটুকু পুরোটুকুই রিজেনারেট হয় তাহলে কোনো যদি রোগ হয় তাও সমস্যা নেই কারণ কারণ এই যে স্টোমাকটা আছে না উইথিন টু উইকস আপনি ব্র্যান্ড নিউ স্টোমাক তৈরি হবে দেখুন না চোখের সার্জারি হয় তিন দিনের মধ্যে চোখ ভালো হয় কেন চোখটা তিন দিনের মধ্যে চোখটা চেঞ্জ হয়ে যায় এই যে আমার ফেসে একটা পিম্পল হলো পিম্পলটা এই এক মাস পরে চলে যাবে কেন এক মাস পরে নতুন স্কিন গজায় তাহলে মানুষের শরীরে কোনো রোগ হলে তাও সমস্যা নেই কারণ সেলটা মরে যাবে আপনি সঠিক খাবার দেন তাহলে এই সুস্থ সেল তৈরি হবে সুস্থ অর্গান তৈরি হবে তাহলে রোগটাও থাকবে না তাহলে পুষ্টি কেন রোগের কারণ আবার পুষ্টি কেন সুস্থতার কারণ ধরুন আপনি রং খাবার খাচ্ছেন খাবার খেলে কি হবে রং সেল তৈরি হয় 
কারণ খাবার থেকে সেলটা তৈরি হয় কিভাবে ধরুন সেলটা তৈরি হয় হচ্ছে প্রোটিন ফার্স্ট বিল্ডিং ব্লক দ্যান মিনারেলটা এসে এটা গ্লোড আপ হয় এবং ফ্যাট এসে ফুল সেলটা ফুল ম্যামব্রেন তৈরি করে সেলটা তৈরি করে আমি খুব সিম্পল বললাম এখানে আরও অনেক কমপ্লেক্স ম্যাকানিজম আছে তাহলে কি প্রোটিন মিনারেল এবং ফ্যাট এই তিনটা নিউট্রিয়েন্ট এসে আমার সেলটা তৈরি করে তো আমি যদি সঠিক খাবারটা খাই এই শরীরটুকু যেটা টেন ট্রিলিয়ন সেল দিয়ে তৈরি সেটা হবে সুস্থ আর যে রং খাবার খাই সেটা হবে অসুস্থ আমি যদি অসুস্থ হই অসুবিধা নাই আবার সুস্থ খাবার খান আবার আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন কারণ অসুস্থ সেলটুকু আবার মারা যাবে খুব সিম্পল যদি বলি তাহলে এইভাবে বলা যায় তাহলে যেটা হয়েছে আজকে আমরা যে খাবারটুকু খাচ্ছি আমরা প্রোটিনটা আমাদের ভালো না প্রোটিনটা প্রোটিনটা হচ্ছে আজকে ফলছি যেটা তৈরি হচ্ছে উইথ ইউনো স্টেরয়েড হরমোন অ্যান্টিবায়োটিক যার কারণে আমরা অসুস্থ হচ্ছি স্পেশালি আমি যেন বাংলাদেশে গেলাম বাংলাদেশে গিয়ে দেখলাম যে আমি প্রথমত গিয়েছি হচ্ছে ডিসেম্বরে জাস্ট ট্রাভেল করার জন্য জাস্ট ছুর কিন্তু গিয়ে দেখি যে প্রত্যেকটা মানুষ অসুস্থ আমাকে এই বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ইনভাইট করে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম অনেকগুলো টিভিতেই আমি তিনটা টিভিতে কথা বলি প্রথমত দেখেন এই যে এটিএনে কথা বলি এটিএনে আমি ক্যান্সার নিয়ে কথা বলি যে ক্যান্সার যে খাদ্য অভ্যাস থেকে আসছে এই খাদ্য থেকে ক্যান্সারটা আসছে এবং খাদ্য যখন রং খা ভালো দেওয়া হবে আবার ক্যান্সারটা চলেও যাবে এরপরে আমি বিভিন্ন কোশ্চান আনসার ছিল আপনারা আমাকে আমার লিঙ্কটা দেখতে পারেন আমি এখানে ক্যান্সার নিয়ে কথা বলেছি তারপরে হার্ট ডিজিজ নিয়ে কথা বলেছি আমি চ্যানেল আইতে সেখানে আমি বলেছি যে হার্ট ডিজিজ কোথেকে আসছে জাস্ট খাবারের কারণে কোন খাবার হওয়ার কারণে আমরা মনে করছি রং আইডিয়া যে আমরা চিজ খেয়ে অথবা গরুর মাংস খেয়ে মানে হার্ট ডিজিজ হচ্ছে তো সঠিক কারণগুলো হচ্ছে যে আমাদের অপুষ্টিকর খাবার সেটা আমি চ্যানেল আইতে কথা বলেছি আমি কথা বলেছি অ্যান টিভিতে যেখানে আমি বলেছি ডায়াবেটিসটা কোথেকে আসে যে ডায়াবেটিসটা যে সিম্পলি ইউনো বা ল্যাক অফ নিউট্রিয়েন ল্যাক অফ মিনারেল এবং এক্সেসিভ সুগার তো এই জিনিসগুলো আমি বাংলাদেশে কথা বলি এবং চেষ্টা করেছি যতটুকু অল্প সময়ের মধ্যে কথা বলার জন্য এবং বাংলাদেশে যে মানুষের মধ্যে যে এত রোগ ব্যাধি এটা আমার দূর থেকে বসে পত্র পত্রিকা পড়ে জানা এটা বোঝা হয়নি আনতে লাই গো দেয়ার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মানুষ ক্যান্সার হচ্ছে অ্যালার্জি হচ্ছে ডায়াবেটিস তো মানুষ স্বাভাবিকভাবে নেই ব্লাড প্রেশার তো মনে করে এটা একটু বয়স হলে ব্লাড প্রেশার তো হবেই ইটস নট ইটস নট দ্যাট সো সিম্পল এটা এইভাবে হওয়ার কথা ছিল না তো আমাদেরকে আমাদের রোগের কারণটাকে জানতে হবে না হলে কিন্তু এটা আজকে মহামারী আকার ধারণ করবে এবং ধারণ করছি তো সিম্পল একটা ডেঙ্গি ভাইরাস আমরা সিম্পল একটা ডেঙ্গু ভাইরাসকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না ডেঙ্গু সিম্পল ভাইরাস এটা এসে আমরা 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 ডেঙ্গু শখে চলে যাচ্ছি আমরা মারা যাচ্ছি এটা কিন্তু কথা ছিল না তাহলে আমরা কতটুকু কতটুকু আমরা লেস ইমিউন বলা যায় আমাদের শরীরটা ইমিউন সিস্টেম কতটুকু উইক হলে আমাদের আজকে এই অবস্থা হতে পারে বাংলাদেশে এবং সেই জন্য আমি এই যে কোর্সটা নিয়ে আসছি বাংলাদেশের জন্য সেটা হচ্ছে যে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোর্সটা হচ্ছে সার্টিফাইড হোলিস্টিক নিউট্রিশনিস্ট এই কোর্সটা বাংলাদেশে বসে নিতে পারেন কারণ বাংলাদেশের মানুষ আজকে মহা সমস্যার মধ্যে আছে কি খাবো কি খাবো না কারণ কি খাবেন আপনি যদি অ্যানিম্যাল বেসড যে প্রোডাক্টগুলো আছে মাংস চিজ মিল্ক ইয়োগার্ট সবগুলো তো স্টেরয়েড হরমোন অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া যদি আপনি দেখেন প্ল্যান্ট বেসড শাক সবজি ফলমূল যেগুলো আছে সেগুলো তো আপনি অতিরিক্ত কেমিক্যাল দেয়া হার্বিসাইড পেস্টিসাইড ইনসেকটিসাইড সো মাচ কেমিক্যাল ইন দেয়ার তাহলে আপনি কোনটা খাবেন কোনটা খাবেন না আপনি অনলাইনে যান তাও দেখবেন কনফিউজিং তাহলে কি আপনার আপনি কি দুধ খাবেন কি দুধ খাবেন না আপনি কি হুইট খাওয়া যাবে কি খাওয়া যাবে না তো যাবে কি যাবে না একটা খাবার যেমন চা খাওয়াকে ভালো কি ভালো না চিকেন কি ভালো না খারাপ তো চিকেনের পক্ষে যেমন একশোটা যুক্তি আছে দুধের পক্ষে যেমন একশোটা যুক্তি আছে দুধের বিপক্ষেও একশোটা যুক্তি আছে তাহলে আপনি কোনটাকে নেবেন ইটস হার্ড টু টু ডিসাইড তো প্রত্যেকে আমরা আজকে চুল ছিটছি যে কি খাবো আর কি খাবো না অনলাইনে গিয়েও সমাধান পাচ্ছি না কারণ অনলাইনে ভালো আছে খারাপও আছে আপনি যদি মনে করেন যে ডিম ভালো না ডিম খারাপ অনেকে বলবে সেম নাম্বার অফ পিপল বলবে ডিম ভালো এই এই কারণে ডিম খারাপ এই কারণে তাহলে আজকে এই সমাধান কি সমাধান হচ্ছে আজকে এভিডেন্স বেস রিসার্চ স্টাডি যেটা আমি এরপরে বাংলাদেশের একটা আমেরিকার একটা ইনস্টিটিউট থেকে আমি আপনার জন্য নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে সার্টিফাইড হোলিস্টিক নিউট্রিশনিস প্রোগ্রাম এই নিউট্রিশনের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে রোগগুলো আসে কীভাবে রোগগুলো চলে যায় কীভাবে খাবারের মাধ্যমে রোগগুলোকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন খাবার দিয়ে এবার প্রতিকার আনতে পারবেন 
নিজেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেটা ইমিউন সিস্টেমকে বিল্ড আপ করতে পারবেন যেন ডেঙ্গু মতো রোগগুলা ক্যান্সার মতো রোগগুলো আমাদের শরীরে আসতে পারবে না এই কোর্সটা করলে আপনি জানতে পারবেন যে কিভাবে আমাদের ডায়েট খেলে আমরা যে আমাদের যে আগ্রিকার জেনারেশান রোগমুক্ত ছিল আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারবো আপনি দেখেন এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ডায়াবেটিস ছিল ডায়াবেটিস ছিল পয়েন্ট জিরো জিরো টু থ্রি পারসেন্ট আজকে বয়স হলেই ডায়াবেটিস হবে মোর দ্যান ফিফটি পারসেন্ট অ্যাডাল্ট আর ডায়াবেটিক তারপর ধরেন যে আপনার ক্যান্সার ক্যান্সার ছিল ভেরি ফিউ হাতে গোনা মেবি ইউ নো ফিফটি ইয়ার্সেও ক্যান্সার ছিল লেস দ্যান থ্রি পারসেন্ট আর হার্ট ডিজিজ তো ছিলই না হার্ট ডিজিজ ছিল একদম মানে এটা বড় লোকের রোগ ছিল এটা আজকে ঘরে ঘরে প্রত্যেকটা মানুষের এই রোগগুলো হচ্ছে তাহলে এই রোগগুলো আমাদের আগের জেনারেশান ছিল না আমাদের হচ্ছে তাহলে আমরা কীভাবে কি করলে কি ডায়েট অবলম্বন করলে কি লাইফস্টাইল ডেভেলপ করলে আমরা ওষুধ ছাড়াই রোগগুলোকে ভালো করতে পারবে এবং খাদ্য দিয়ে রোগগুলোকে ভালো করতে পারবো এবং কীভাবে চললে আমরা এই রোগগুলো আমাদের মধ্যে আর হবে না সেই দরকার সেরকম একটা পুষ্টি বিষয়ক কমপ্লিট নলেজ আপনারা পেতে পারবেন এই কোর্সের মাধ্যমে আমি যেটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে যে সার্টিফাইড হোলিস্টিক নিউট্রিশনিস্ট এটা হচ্ছে সেমিস্টার বেস প্রোগ্রাম আপনি ফল শুরু করতে পারেন আমাদের ফল শুরু হচ্ছে যে থার্ড অফ সেপ্টেম্বর থেকে এক সেমিস্টার চার মাস চলবে এটা তারপরে এদিকে আছে হলো আমাদের এরপরে স্প্রিং আবার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি স্প্রিং আপনি শুরু করতে পারবেন আবার আপনি যখনই সময় আপনি কোর্সটা নিতে পারেন বাংলাদেশে বসে ফুললি অনলাইনে এবং এই কোর্সটা শেষ করার পরে আপনি যেটা হবে আপনি ন্যাশনাল আমেরিকান ন্যাশনাল যে ড্রাগলেস অথরিটি যেটাকে বলা হয় আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ড্রাগলেস প্র্যাকটিশনার এখান থেকে আপনি লাইসেন্স পাবেন অলসো আপনি লাইসেন্স পাবেন এবং সার্টিফিকেশান পাবেন হচ্ছে যে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর লাইসেন্স টু গার্ডিয়ান অফ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এটা কারণ আমাদের যে ইনস্টিটিউট যেটা আছে আমি নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য এই ইনস্টিটিউটটা ড্রাগলেস প্র্যাকটিনার থেকে অ্যাক্রিটেড এবং এখান থেকে যারা এই কোর্সটা শেষ করবে অনলাইনের মাধ্যমে এবং অনলাইনের মাধ্যমে তারা ন্যাশনাল যে ড্রাগলেস যে অ্যাসোসিয়েশন এবং মেডিকেল অথরিটি যেটা আছে দুই জায়গা থেকে সার্টিফিকেশান এবং লাইসেন্স আপনারা অর্জন করতে পারবেন তো এছাড়াও আপনারা আমাদের যে ইনস্টিটিউট যেটা আছে ইউনিভার্সাল হেলথ ইনস্টিটিউট ইউএসএ এখান থেকে আপনার সার্টিফিকেশন পাবেন অ্যাজ এ সার্টিফাইড হোলিস্টিক নিউট্রিশনিস্ট এনিওয়ে আমি আপনাদের জন্য কোর্সের যে এই সিম্পল যে সিস্টেমটা আপনাকে বলে দিই কোর্সটা হচ্ছে ফুললি অনলাইনে যেটাকে বলা হয় হানড্রেড পার্সেন্ট ডিজিটাল আপনি বাংলাদেশে বসে করতে পারবেন তবে একটা ব্যাপার আপনি আপনাকে এখানে এসে সেমিস্টার শেষে যে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি আছে এটাতে আপনার অংশগ্রহণ করতে হবে সেই জন্য আমরা এখান থেকে বিশার জন্য পেপার ওয়ার্কস পাঠাবো আপনারা বিশার জন্য আবেদন করবেন বিশা নিয়ে আসবেন এখানে আমেরিকাতেই আমাদের যেটা গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি হবে এখানে আপনাকে অংশগ্রহণ করতে হবে বাকিটুকু বাকি এটুকু আপনার ঘরে বসে বাংলাদেশে বসে করতে পারবেন অথবা পৃথিবীর যেখানে আপনারা থাকেন সেখান থেকে কোর্সটা করতে পারবেন তো এভরি উইকে কোর্সটার উপরে আপনার এভরি উইকে একটা লেসন থাকবে একটা ম্যাটেরিয়াল থাকবে পড়ার জন্য একটা ভিডিও লেকচার থাকবে এবং একটা অ্যাক্টিভিটিস থাকবে যেখানে আপনারা আপনার যে ক্লাসমেট যারা আদের সাথে আপনি কমিউনিকেট করবেন আপনি আর একটা কাজ করতে হবে সপ্তাহ শেষে আপনাকে একটা কুইজ নিতে হবে অনলাইন কুইজ সেখানে টু ওয়ান কোয়েশ্চেন থাকবে কুইজটা নেবেন তো কোর্সটা নেওয়ার জন্য রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু বি মিনিমাম এইচএসসি বা টুয়েলভ গ্রেড এডুকেশান অ্যান্ড আপনাকে এইটিন ইয়ার্স এইজ হতে হবে তারপরে কোর্সটা নেওয়ার ক্ষেত্রে থার্ড এবং ফোর্থ যে রিকোয়ারমেন্ট সেটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট নিউট্রিশন ইজ এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট নিউট্রিশন ক্যান হিল দ্য ডিজিজ নিউট্রিশন ক্যান সিকিউর ইউর সেলফ টু 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 ফ্রম দ্য ডিজিজ সেক্ষেত্রে আপনি এই কোর্সটা নেবেন এবং মানুষকে হেল্প করবেন এই মেন্টালিটি নিয়ে আপনাকে এই আগু কোর্সটা আপনি নিতে পারেন তারপরে কোর্সটাতে আপনি যে কাজটা করতে কোর্সটা নেওয়ার পরে সার্টিফাইড নিউট্রিশন হিসেবে যে কাজটা করতে পারবেন ফার্স্ট অফ অল আপনি একটা আপনার হেলথ বিজনেস শুরু করতে পারেন নিজস্ব মানুষকে নিউট্রিশন অ্যাডভাইস দেওয়া কি কি খাবার খেলে কীভাবে চললে আপনি রোগ থেকে ডায়াবেটিস থেকে ক্যান্সার থেকে ক্রনিক ডিজিজ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন তারপরে হচ্ছে যে আপনি নিজস্ব একটা ওয়েলনেস সেন্টার হেলথ স্টোর করতে পারেন নন মেডিসিনাল যে সাপোর্ট আছে এগুলো বিক্রি করতে পারেন এগুলো একটা হেলথ স্টোর প্র্যাকটিশনার সো প্র্যাকটিস ক্লিনিক প্লাস স্টোর আপনি এক একই সাথে শুরু করতে পারেন এই কোর্সটা করার পরে তারপরে আপনি আপনার সোসাইটিকে আপনি আপনার দেশকে আপনি আপনার সমাজকে আপনি আপনার পরিবারকে সাহায্য করতে পারবেন 
most of all you can help yourself to be healthy to be disease free karon ajke je generation aacche ashche ei generation er ke jodi bachate hoy amader gyaner bikolpo kichu nei karon khabar noshto hoye geche ajke amra ki khabo ki khabo na shobai confused so we have to have minimum knowledge to secure ourselves in this you know epidemic of disease to course ta dekhte pachen online e apnara online e course ta dekhben कोर्सर जो मजिलगुल आज है जेमन एक थे बारोटा मजिल एर मध्य किस बी पढ़ा बुक स्टाडी ए पेपर स्टाडी आगू अपन के देव से करबें तो एक आलोचना करी जमन एक एक्साम्पल दी कि कोर्सगला चालू हो जमन कोर्स फार्स्ट मजिलटा से इंट्रोडक्शन टू ह्यूमान बाडी एंड आवर डायजेशन सिसटेम कारण ये डायजेशन सिसटेम क्योंकि मूल जो खाई তারপরে আমাদের ইসোফাগাস ধরে এটা আমাদের যে স্টোমাকে আসে স্টোমাকটা ডাম বাম পাশে এখানে স্টোমাকে আসে এরপরে যে খাওয়াটা হজম হয়ে আমাদের ইন্টেস্টানের মাধ্যমে এনার্জি বেরিয়ে যায় এবং এর মধ্যে কিভাবে আমাদের পুষ্টিগুলো ইন্টেস্টানের মাধ্যমে আমাদের লিভারে এবং সমস্ত শরীরে চলে যাচ্ছে এবং কিভাবে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে তো সেই জন্য ডাইজেশন সিস্টেমটা জানা জরুরি তো ডাইজেশন সিস্টেম জানার পরে আপনারা যে জিনিসটা জানবেন শরীরটা কীভাবে তৈরি হয় একটা সেল থেকে যে সমস্ত শরীর তৈরি হয়েছে সেলটা যে পুরো শরীরের জন্য একটা ইউনিট এটা নিয়ে আপনাদের আলোচনা করা হবে তারপর শরীরের বিভিন্ন অর্গান যেগুলো সেল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন অর্গান নিয়ে অর্গানিজম তারপরে অর্গান সিস্টেম তারপরে আমাদের শরীরে যে ইলেভেন অর্গান সিস্টেম এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তারপরে ডাইজেশন সিস্টেম কীভাবে শুরু হয় কীভাবে আমরা ডাইজেশনকে ইম্প্রুভ করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করা হবে ধরুন তারপরে মাজুল টু মাজুল টুতে হচ্ছে যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট আমরা মনে করি যে মাছ মাংস দুধ ডিম এটা সবচেয়ে ভালো খাবার শাক সবজি একটু খেলে হবে এই যে একটা আইডিয়া এরপরে খাবারটা যে নিউ আজকে যে আমরা মাছ খাচ্ছি মাছের মধ্যে নিউট্রিয়েন্ট যে নাই সবজি খাচ্ছি সবজিকে নিউট্রি নষ্ট করে ফেলছি তাহলে সত্যিকারে নিউট্রিয়েন্টটা কি মাছ মাংস দুধ ডিম শাক সবজি ফলমূল সব কিছুর মধ্যে আছে এটা কিভাবে চিনা কিভাবে এটা প্রিজার্ভ করবা কিভাবে এটা ইনটেক করা যায় কিভাবে শরীরকে অ্যাবজর্ব করানো যায় সেগুলো নিয়ে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে যেমন এটা ক্লাসিফিকেশান এবং ডিটেলস এক্সাম্পলস আলোচনা করা হবে সো ইউ ক্যান হেল্প ইউর সেলফ এবং এবং যদি আমরা খাবারটা নষ্ট করেই খাই তাহলে দেখেন কিভাবে আমাদের রোগগুলো হচ্ছে দেখেন তাহলে আমরা একটা মানুষ কীভাবে মোটা হয়ে যাচ্ছে এই রং খাওয়ার কারণে সেটা ম্যাকানিজমস আলোচনা করা হবে তারপর ফ্যাটি ফুডগুলো কারণে যে আমাদের এই ক্যান্সারগুলো হচ্ছে আবার হেলদি ফ্যাটি ফুডগুলো হচ্ছে ইস এ ব্লেসিং ইস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আবার নন হেলদিগুলো হচ্ছে টক্সিক এগুলো নিয়ে দেখানো হবে এবং ভাইটামিন মিনারেলগুলো ভাইটামিন হচ্ছে আমাদের জন্য ভাইটাল কিন্তু আজকে ভাইটামিনের মধ্যে ভাইটাল হচ্ছে ভাইটামিন সি অ্যান্ড ডি অ্যান্ড কে অ্যান্ড অ্যান্ড ই তো এই চারটা প্রাইমারি অর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভাইটামিনস নিয়ে আলোচনা করা হবে কীভাবে এটা আমরা কেন আমরা পাচ্ছি না আমরা আমরা খাচ্ছি খাবার কিন্তু আমরা নিউট্রিয়েন্টটা পাচ্ছি না ভাইটামিনটা পাচ্ছি না এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে তো ভাইটামিন ডি যে একটা শর্টেজ সবার মধ্যে এটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তারপরে ধরুন আমাদের যদি মাজুল থ্রি চিন্তা করি মাজুল থ্রিতে আছে হলো বাড়ি যে কমপ্লিটলি রিজেনারেটেবল একটা রোগ থাকলে রোগটা চলে যাবে কীভাবে খাবার দিলে আবার হেলথি সেল তৈরি হবে সো ইউ ক্যান বি হেলথি এটা নিয়ে আলোচনা করা হবে তারপরে এই যে বলেছি যে শরীরের মধ্যে মাইক্রোবায়াম আছে এই যে মাইক্রোবায়ামগুলো কীভাবে কাজ করে হান্ড্রেড থ্রি টু হান্ড্রেড টু ট্রেন হান্ড্রেড টু সিক্স হান্ড্রেড ট্রিলিয়ন মাইক্রোবায়াম কাজ করছে টু টেক কেয়ার অফ দ্য সিস্টেম এটা নিয়ে মাজুল থ্রি আলোচনা করা হবে এবং এবং হোয়াট খুড বি দ্য আইডিয়াল ডায়েট টু টেক কেয়ার অফ ইউর বাড়ি টু টেক কেয়ার অফ ইউর মাইক্রো অর্গানিজম যেটাকে বলা হয় ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস তো এবং আমাদের অপটিমাম ডায়েট কী হওয়া উচিত এবং বাড়ি কীভাবে রিজেনারেট হয় দেখেন এই স্লাডির মধ্যে দেখেন প্রত্যেকটা অর্গান একটা সময় পর চেঞ্জ হচ্ছে এবং চেঞ্জ হওয়ার পরে কীভাবে হেলথি অর্গান তৈরি হয় সেই মেটেরিয়ালগুলো আলোচনা করা হবে সো ইউ ক্যান ইউ নো গাইড ইউর ক্লায়েন্ট গাইড ইউর পেশেন্ট গাইড ইউর সেলফ গাইড ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড সোসাইটি সো মাইক্রোবায়ামস যে একটা সুন্দর কমিউনিটি আমাদের মধ্যে এই কীভাবে কাজ করছে এবং আমরা মনে করি ফ্যাট ফ্রি খাবার খেলেই মনে হয় ভালো এটা যে একটা রং আইডিয়া এটা যে একটা ম্যান মেড উইদাউট এভিডেন্স বেসড রিসার্চ এটা নিয়ে কথা বলা হবে তারপরে কোনো আমরা অনেকে বিভিন্ন ডায়েট ফলো করি অনলাইনের মাধ্যমে কোনো ডায়েট ফলো না করে আমরা কিভাবে সঠিক হেলদি ডায়েট ফলো করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং আমরা আমি আমরা দেখা দেখব ওখানে যে কিভাবে যে পৃথিবীর অ্যাথলেটসরা 
স্বাস্থ্যকর মানুষরা সাকসেসফুল মানুষরা কি ধরনের খাবার খায় তারা কেন সুস্থ হয় তারা কেন এভিডেন্স বেস খাবার খেয়ে হেলদি জীবনযাপন করছে এটা এভিডেন্স বেস আলোচনা করা হবে এবং প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে কেমিক্যাল আছে প্রত্যেকটা খাবারের মধ্যে হেলদি কেমিক্যাল আছে যেটা কাজ করে অ্যাজ এ মেডিসিন তো এবং গবেষণা দেখা গেছে যে প্রত্যেকটা খাবার যেমন একটা একটা ব্রকলিতে ব্রকলিতে ওয়ান থাউজেন্ড কেমিক্যাল আছে ওয়ান থাউজেন্ড কেমিক্যাল এগুলোকে বলা হয় মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট আমাদেরকে নিউট্রিফাই করে আমাদেরকে পুষ্টি যোগায় তো এটা সিম্পল এক্সাম্পল আমি বললাম তো এটা বিশ্ব দাগে আলোচনা করা হবে এই কোর্সের মধ্যে তো প্রত্যেকটা কালারফুল ফুড মনে করুন প্রত্যেকটা স্পেসিফিক নিউট্রিয়েন্ট আছে এবং স্পেসিফিক হিলিং পাওয়ার আছে তো অ্যাজ এ ফুড কীভাবে আমরা এটা মেডিসিন হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি সেটা ডিটেলস বিভিন্ন ক্লাসে দেখানো হবে তারপরে যে জিনিসটা এই কোর্সে আসবে আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে কীভাবে আপনারা আমরা রক্ত পরীক্ষা করে অনেক সময় ওষুধ রোগ পাওয়া যায় না কীভাবে আপনারা আমাদের ঠাং কীভাবে নেইল কীভাবে আপনার চোখ দেখে কীভাবে ফেস দেখে মানুষ রোগগুলো নির্ণয় করতে হবে সেভাবে আপনারা ডায়েট প্রেসক্রাইব করবেন মানুষ রোগ থেকে বেরিয়ে আসবে মেডিসিন ছাড়াই তো সেটা আলোচনা করা হবে যেমন ধরুন এই যে নেইল নখের নেইলের উপরে যে ডিফেন ডিফারেন্ট কালার হয় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইউনো ডিফারেন্ট ইউনো ব্রোকেন নেইল কালারফুল নেইল তারপরে যেন দাগ হয় সাদা হয়ে যায় এইগুলোতে কি কি রোগ নির্ণয় করে যেমন ফেসের বিভিন্ন দাগ কি রোগকে দেখানো হয় এগুলো আলোচনা করা হবে তারপর আমাদের যে রোগগুলো হয় যেমন আমাদের গ্যাস্ট্রিক সমস্যা কীভাবে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা নিয়ে আমরা খাবারের মাধ্যমে সুস্থ হতে পারি আমাদের কীভাবে ডাইজেশনকে ইমিউন সিস্টেমকে বাড়াতে পারি যেমন আমরা কীভাবে আজকে ঘুম সমস্যা আজকে ক্যান্সার হচ্ছে অ্যাপিডেমিক তো ক্যান্সার কীভাবে ভালো করতে পারি আমরা দেখুন যে দেখি আমরা যে অন্য অন্য খাবারগুলো কীভাবে খাবারটা খাইতে পারি যেটা আমাদের মেডিসিন হিসেবে কাজ করবে আপনি খাবেন ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট হবে আপনার মেডিসিন আপনি লাঞ্চ খাবেন লাঞ্চ যেন আপনার মেডিসিন হয় ইনস্টেড অফ ইউর অনলি নিউট অনলি ফুড তো এই জিনিসটাই হচ্ছে এই ক্লাসের মতো যেটা আলোচনা করা হবে এরপরে আমাদের যে হোল ফুড আমাদের যে খাবারগুলো যে আমরা প্রসেস না করি নষ্ট না করি যে একটা অ্যাজ এ অ্যাজ এ হোল আকারে অল্প হিট করে একটা রাইট প্রসেসে আমাদের খাবারটা তৈরি করতে হবে সেটা দেখানো হবে এই কোর্সের মাধ্যমে যেমন এক্সাম্পল শুরু দেখেন আমাদের ব্রেকফাস্ট কী হতে পারে যেমন আমাদের লাঞ্চ এবং ডিনার কী হতে পারে আপনারা এক্সাম্পল দেখুন এটা দেখানো হবে এই কোর্সের মাধ্যমে তারপরে এইভাবে আপনাদের আমি তিনটা মজুল তিনটা সেকশানকে বললাম এভাবে বারোটা মজুল একের পর এক আপনাদেরকে দেখানো হবে শেখানো হবে এবং অনলাইনের মাধ্যমে আপনারা এটা শিখতে পারবেন যদি আপনারা এই কোর্সটা সম্পন্ন করতে পারেন তাহলে আমেরিকা থেকে এই ইউনিভার্সাল হেলথ ইনস্টিটিউট ইউএসএ থেকে সার্টিফিকেশান দেওয়া হবে অনলাইনের মাধ্যমে বাট অ্যাগেন আপনাদেরকে এখানে আসতে হবে উইল সেন্ড দ্য বিসা পেপার ওয়ার্ক ইউ উইল কাম হিয়ার ফর গ্রাজুয়েশন সেরিমনি অলসো এই কোর্সটা আপনারা যদি শেষ করতে পারেন আমি আগে বলেছি আপনারা আমেরিকার ড্রাগলেস অ্যাসোসিয়েশান থেকে আপনারা লাইসেন্স পাবেন এবং ন্যাশনাল যে মেডিকেল অথরিটি যেটা সেখান থেকে আপনারা লাইসেন্স পেতে পারেন যেটা বাংলাদেশে বসে বা পৃথিবীর যে কোনো দেশে বসে আমেরিকান লাইসেন্সকৃত আপনারা ড্রাগলেস এবং হোলিস্টিক নিউট্রিশনিস্ট আকারে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং এবং হেলথ ফুড স্টোর বলেন ক্লিনিক বলেন আপনারা চালু করতে পারেন মোস্ট অফ অল অ্যাগেন ইউ ক্যান হেল্প ইউর সেলফ ইউ ক্যান হেল্প ইউর সোসাইটি ইউ ক্যান বিল এ হেলথি জেনারেশন লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ সেফ অ্যান্ড সিকিউরড ইন টার্মস অফ হেলথ বিকজ উই আর স্ট্রাগলিং উই আর উই আর কাইন্ড অফ ইন এ ইনসিকিউর সিচুয়েশন উই ডোন্ট নো হোয়াট টু ইট উই ডোন্ট নো হোয়াট টু হোয়াট নট টু ইট সো এটা হতে পারে আপনার জন্য সলিউশন এবং আপনি যদি কোর্সটা নিতে চান তাহলে যাবেন যেটা লিঙ্কটা আপনাদেরকে এখানে ভিডিও নিচে লিঙ্কটা দেওয়া হলো এবং দেখতে পাচ্ছেন স্লাইডে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট দ্য ইউনিভার্সাল হেলথ ডট অর্গ এখানে কোর্সটা সাইন আপ করবেন অ্যাগেন কোর্সের লিঙ্কটা নিচে দেওয়া হলো তো এর মাধ্যমে আপনারা আশা করি কোর্সটা আপনারা নিয়ে সমাজকে দেশকে এবং আপনাকে নিজেকে উপকৃত করবেন আর যদি নিতে নাও পারেন তাহলে যদি কেউ নিতে চায় তাকে আপনারা শেয়ার করবেন যাতে করি প্রত্যেকটা মানুষ উপকৃত হতে পারে এবং আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী করতে পারব যেখানে মানুষগুলো হবে রোগমুক্ত যেখানে এই বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়ের কাছে আমাদের নিজেকে মাথা মতো করতে হবে না আমরা আমাদের স্বাস্থ্যকে গড়তে পারবো উইথ এ ফুড আমরা আমাদের রোগকে প্রতিকার করতে পারবো উইথ দ্য ফুড উই ক্যান বি হেলথি অ্যান্ড হ্যাপি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ